ഹൈഗറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി കോം ഫിഫ്ത്ത് സെം ആൻഡ് ബി ബി എ സിക്സ് സെമ്മുകാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ ആണിത് ഇന്ത്യയിലെ ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ആർ ഓൺ ദ സെയിം പേഴ്സൺ ടാക്സ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അറേസ് ചെയ്യുന്നതും അത് പേ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും ഒരാൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ അത്തരം ടാക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻകം ടാക്സ് വെൽത്ത് ടാക്സ് എക്സെട്ര ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് ഈസ് ഓൺ വൺ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ഈസ് ഓൺ അനദർ പേഴ്സൺ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അറേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളിലും അത് പേ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് മറ്റൊരാളുമാണെങ്കിൽ അത്തരം ടാക്സിനെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എക്സെട്ര ദെൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് അത് അക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് സഫർ ചെയ്തിരുന്ന ലോസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർ ജെയിംസ് വിൽസൺ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഒത്തിരി അമൻമെൻസുകൾക്ക് ഇത് വിധേയമായി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആയിട്ട് ഇന്നത് നിലനിൽക്കുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പാസ്സാക്കപ്പെടുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഗെയിമെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് വിത്ത് എഫക്റ്റ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ലോ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഐ ടി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ മാത്രമല്ല വരിക വേറെയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇൻകം ടാക്സ് റൂൾ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ദ വേരിയസ് സർക്കുലേഴ്സ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എക്സെട്രാ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം അതേ സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇറക്കുന്ന സർക്കുലേഴ്സും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും ദൻ ദ ഫിനാൻസ് ആക്ട് പാസ്ഡ് ഇൻ പാർലമെൻറ്റ് എവറി ഇയർ ഓരോ വർഷവും പാസ്സാക്കുന്ന ഫിനാൻസ് ആക്ടിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റുകൾ മറ്റുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതും ഈ ഇൻകം ടാക്സ് ലോ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരും ദെൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ഓഫ് ലോ ഇൻകം ടാക്സ് ഇഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കോടതി വിധികളും നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ലോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻകം ടാക്സ് ലോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദെൻ സി ബി ഡി ടി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എപ്പെക്സ് ബോഡി ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുള്ള ഒരു ഉന്നത അധികാര സ്ഥാപനമാണിത് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എംപവേർഡ് ടു ഫ്രെയിം റൂൾസ് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിന് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് അധികാരമുള്ള സ്ഥാപനമാണിത് ദെൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ പെർഫോം സം സ്റ്റാറ്റുട്ടറി and administrative functions then characteristics of income tax the first one is it is a direct tax endana nammal nerthe manasilaakki kazhinju then it is a central tax it means it is imposed and recovered by central government id impose cheynathu chumathunnathum adinde fund collect cheynathum central government aanu then tax on total income nammal tax calculate cheynathu total income inde model aanu ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ദെൻ ടാക്സ് എക്സംപ്റ്റ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ള മുഴുവൻ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഒരു സെർട്ടൺ ലിമിറ്റിനപ്പുറം ഇൻകം ആകുമ്പോഴേ നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് എബോവിൽ വരുമ്പോഴേ ഇൻകം പേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെയാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പ്രോഗ്രസീവ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഒരൊറ്റ ടാക്സ് റേറ്റ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടാക്സ് റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർ
ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ബൈ ദി ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് സി ബി ഡി ടി ദെൻ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് എമൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കപ്പെടാത്ത ഏതാനും ഇൻകംസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻകം ടാക്സ് എമൗണ്ട് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം കമ്പനീസ് കമ്പനികളിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സർചാർജ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഇതും സെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല Let's understand some basic concepts which is used under this act. The first one is uh, income which is explained under section 2 subsection 24 of this act. Uh, the term income has not been defined in the act. This act is not defined in the act. The income 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 is not defined in the act. അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദെൻ വളണ്ടറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് സംഭാവനകളാണ് ആരൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഇൻകമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ചാരിറ്റബിൾ ഓർ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് ദെൻ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻസ് ഗെയിംസ് സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷനുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇലക്ട്രൽ ട്രസ്റ്റ് ഇവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന സംഭാവനകൾ അവരുടെ ഇൻകമായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ദെൻ സാലറി അലവൻസ് പെർക്കസിറ്റ്സ് എക്സെട്ര സാലറി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബേസിക് സാലറിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ അലവൻസും പെർക്കസിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതെല്ലാം ഇൻകമായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ നിന്നും ഒക്കെ വിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇൻകമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറീസ് ലോട്ടറി അടിച്ച് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ദെൻ ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ് റേസസ് മീൻസ് ഹോൾസ് റേസസ് ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുതിരപ്പന്തയങ്ങൾ കാർഡ് ഗെയിംസ് ബെറ്റിങ് നമ്മൾ ബെറ്റടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അത് അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇൻകം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം നമ്മൾ ഇൻകമായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എനി സം റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് ആസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എനി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഓർ എനി അതർ ഫണ്ട് ഫോർ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ടാണ് അതോ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി മറ്റ് പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഫണ്ടുകൾ അതിലൊക്കെ അതിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന അസസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇൻകമാണ് അവർ ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദൻ എനി സം റിസീവ് അണ്ടർ കീമ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കീമ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ അണ്ടറിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാഷും ടാക്സബിൾ ഇൻകമാണ് അത് കീമ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ പോളിസി ടേക്കൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ഓൺ ദ ലൈഫ് ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരിലെടുത്ത മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണത് അപ്പം മറ്റേ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആരാന്ന് നോക്കാം ഹു ഈസ് ഓർ വാസ് ആൻ എംപ്ലോയി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്ത ആളുടെ എംപ്ലോയി ആയിരിക്കും ഇയാൾ ഓർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ എനി മാനർ വിത്ത് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ബന്ധമുള്ള ആളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഇൻകമായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ വിച്ച് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയൻ ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരിയഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് കമൻസിങ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഏപ്രിൽ എവറി ഇയർ ആൻഡ് എൻഡിങ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എല്ലാ വർഷവും ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആരംഭിച്ച് തൊട്ടടുത്ത വർഷം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ പീരീഡാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർഷമാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റായി അതായത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെ പോ ആയതിന് ശേഷം അതുവരെയൊക്കെയുള്
ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇൻകം ഇയർ ഉണ്ട് ഇൻകം ഉണ്ടായ വർഷമാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് സാധാരണഗതിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഉണ്ടാവാം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ കുറവ് ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എന്നാണോ ആരംഭിച്ചത് അന്ന് തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അതുകൊണ്ട് അത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ കുറവാവാം പന്ത്രണ്ട് മാസമാവാം ഇനി ഒരു പുതിയ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡേറ്റ് ഓഫ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻ ദ ന്യൂ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം പുതിയൊരു വരുമാന മാർഗമാണെങ്കിൽ അത് എന്നാണോ നമുക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണോ അത് നിലവിൽ വരുന്നത് ആ വർഷം തൊട്ട് ആ പീരീഡ് ആ ഡേറ്റ് തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ കുറവ് ആയേക്കാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മിസ്റ്റർ ഗോപാൽ വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ എ കമ്പനി ഓൺ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഇയാൾ ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വരെ ആയിരിക്കും അയാൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എട്ടാം തീയതിയാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനല്ല അപ്പോൾ എട്ട് തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയൊക്കെ നോക്കുക എട്ട് മാസമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മാസമായിരിക്കും ദെൻ അയാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട വർഷം പിറ്റത്തെ വർഷമാണ് ആ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ കൃത്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് അവസാനിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ പീരീഡ് ആയിരിക്കും എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻകം ടാക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത വർഷമല്ല പേ ചെയ്യുക ടാക്സ് പേ ചെയ്യുക പിറ്റത്തെ വർഷമാണ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പേ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന് പകരമായിക്കൊണ്ട് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത വർഷം തന്നെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻകം ഓഫ് എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി നോൺ റെസിഡൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള അല്ലാത്ത അല്ലാത്ത ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി എന്നാണ് അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഇൻകത്തിന് അവരിവിടെ ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടേ പോകാവൂ കാരണം അവർ പിന്നീട് അവിടെ വന്നോളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ വർഷം തന്നെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ദെൻ ഇൻകം ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ലീവിങ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ അവരിപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരുടെ ആ വർഷത്തെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ടാക്സ് അവർ പേ ചെയ്തിട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും ദെൻ എ ഒ പി മീൻസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ബി ഒ ഐ മീൻസ് ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോംഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട അസോസിയേഷനുകൾ അത് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ആ വർഷം ആ വർഷം ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻകം ത്തിനുള്ള ടാക്സ് ആ വർഷം തന്നെ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം പിറ്റേ വർഷം ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതവർ പേ ചെയ്തിട്ട് പോകാവൂ ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു അവോയ്ഡ് ടാക്സ് ടാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങാനും ആർക്കെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന വർഷം തന്നെ അവർ ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസർ അത് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ഓൺ ഡിസ്കണ്ടിന്യുവൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അത് അവസാനിക്കുന്ന വർഷം തന്നെ ആ വർഷത്തെ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പേഴ്സൺ വിച്ച് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അണ്ടർ ദ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ടാക്സ് പേ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവരെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുക പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആരൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എ എച്ച് യു എഫ് എ കമ്പനി എ ഫേം എൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ എ ഒ പി ഓർ എ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബി ഒ ഐ എ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ലോക്കൽ അതോറിറ്റി വരുമ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പഞ്ചായത്ത് പോലത്തത് എവറി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ അല്
മറ്റൊരാളുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ അസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൈനറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരെ പാരൻ്റാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാരൻ്റ് അവിടെ അസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ളവരും അസസ് ചെയ്യാണ് ദൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹോം എനി പ്രൊസീഡിങ്സ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ആക്ട് ഹാവ് ബീൻ ടേക്കൺ ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോസ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ഹിം എന്തെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടം സഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർ ഫോർ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് റീഫണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഹിം വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ലോസ് സഹിക്കേണ്ടി വന്നയാളും അടച്ച ടാക്സ് എമൗണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ടയാളും അതായത് അടച്ച ടാക്സ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് മറ്റാവാം അത് തിരിച്ച് കിട്ടപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അതും അസസിയായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ദെൻ ഹു ഈസ് ഡു ഡീംഡ് ടു ബി ആൻ അസസി ഡീംഡ് മീൻസ് കരുതപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അസസിയായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നവർ ഹു ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി ആൻ അസസി ഇൻ ഡീഫോൾട്ട് വീ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഒരു അസസി അതിനെ നമ്മൾ അസസിയായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ ഡീംഡ് അസസി എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ അസസി ഫോർ സം അതർ പേഴ്സൺസ് മറ്റാർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ അസസിയായിട്ട് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് സം അതർ പേഴ്സൺ മറ്റാരെങ്കിലും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളെയാണ് നമ്മൾ ഡീംഡ് അസസി എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാരൻറ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മൈനർ സൺ ഓർ ഡോട്ടർ ഇപ്പോൾ മൈനറായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ പാരൻറ്റ് ദ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സൺ മരണപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധുക്കളോ അവകാശികളോ ആൻ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ റിസൈഡിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏജൻറ്റ് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ഡീംഡ് അസസിയായിട്ടാണ് കരുതുക ദൻ അസസി ഇൻ ഡീഫോൾട്ട് വെൻ എ പേഴ്സൺ ഈസ് ലാബ് ടു ഡു യു വർക്ക് ഓർ ഡ്യൂട്ടി അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഈസ് ഈസ് ഫെയിൽ ടു ഡു ദാറ്റ് ഹി ഈസ് കോൾഡ് അൻ അസസി ഇൻ ഡീഫോൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ അസസി ഇൻ ഡീഫോൾട്ട് എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് സാലറി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും ടാക്സ് നേരത്തെ പിടിക്കണം ടി ഡി എസ് പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാത്ത ഒരു എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ അയാൾ അസസ് ചെയ്യാൻ ഡീഫോൾട്ടാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ലിംഗം സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ വൺ എ എനി റെൻറ്റ് ഓർ റവന്യൂ ഫ്രം ലാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസസ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് അഗ്രികൾച്ചർ ലിംഗം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ആവുക ഇന്ത്യയിൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് ആവുക അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന റെൻറ്റിനെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ലിങ്കായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ദെൻ എനി ഇൻകം ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം സച്ച് ലാൻഡ് ബൈ അഗ്രികൾച്ചർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർ എനി പ്രോസസ് ഓർ സെയിൽ ഓഫ് സച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ലാൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രൊഡ്യൂസ് വിറ്റ് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകവും നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ലിങ്കമായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ എനി ഇൻകം ഫ്രം എ ഫാം ഹൗസ് ഫാം ഹൗസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകവും അഗ്രികൾച്ചർ ലിങ്കമാണ് ഫാം ഹൗസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് അത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസും മറ്റുമൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അത് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന റെൻറ്റോ ഒക്കെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ലിങ്കമായിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഒന്നുകൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ദെൻ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ബി സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇൻകം അണ്ടർ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ഹെഡ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകംസിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് ഹെഡ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് അതിനകത്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് ഹെഡ്സിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തെ എല്ലാം തന്നെ കൂട്ടി ആ അഗ്രിഗേറ്റ് എമൗണ്ട് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുക അഞ്ച് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഷോർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട
and the present tax rate is 30 percentage namla uh, highest slab of income ulla persons in applicable aayittulla tax rate aanu maximum marginal rate ennu parayunnathu adu surcharge applicable aayittulla oru aalanengil adum kooda serthadayirikkum ayalde maximum marginal rate of tax ennu parayunnu so present rate ennu parayunnathu mmr ennu parayunnathu 30 percentage aanu then casual income any receipt of non recurring nature is casual income nammal ingane eppozhengil okke undavuna namukku repeat cheythu varatha tharathil ingathi aanu nammal casual income nu paraya for example winning from lottery betting etc the kamaga eppozhengil alle sambhavikkullu 